Приветствую, друзья! На протяжении многих лет было мало поджанров хэви металла, которые были бы настолько полярны, как подъем глэм металла, или некоторые говорят хэйр метал. 80-е и начало 90-х годов породили одни из величайших мелодий рок-н-ролла, самые уникальные образы и одни из самых сентиментальных пауэр-баллад, которые когда-либо слышал мир. Убедительная просьба, друзья, подписаться на канал и поставить уведомления, так как 90% зрителей смотрят без подписки, и это очень печально. Несмотря на мнение поклонников металла, которые считали, что глэм-сцена стала перенасыщена группами, носящими блестки, кожу и сочиняющими пауэр-баллады ради быстрой наживы, эта эпоха была одной из самых веселых, черта которой сегодня часто не хватает в рок-музыке. Давайте рассмотрим несколько слащавых рок-баллад из этой эпохи. Бон Джови, I'll be there for you. Став четвертым и последним номером один в чарте Билборд, Песня Бон Джови «I'll be there for you» — это обычная баллада. Парень теряет девушку, парень скучает по девушке, парень, возможно, возвращает девушку. Хотя песня вписывается в ряд с тем, чем Бон Джови известны больше всего, их потусторонней способностью заставлять толпы размером с арену подпевать им припевы. В «I'll be there for you» нет ничего невероятно примечательного. Особенно после успеха других бомбических мелодий Нью-Джерси, таких как «Bad Medicine» и «Born to be my baby». Cinderella. Don't know what you got. Родившиеся и выросшие в Пенсильвании, Синдерелла наконец-то получили свою хрустальную туфельку, выпустив в 1986 году альбом Night Songs. Их успех продолжился после выхода в 1988 году альбома Long Cold Winter. Этот альбом подарил нам одну из самых лучших песен группы, пронзительную Don't know what you got. Пронзительный вокал фронтмена Тома Кейфера необъяснимо является изюминкой этого трека. Монтли Кру, You're All I Need. Лирика сосредоточенная на том, что парень убивает свою девушку, чтобы она не ушла от него. Немного мрачновато. Но на самом деле песня Монтли Кру – одна из самых незаметных треков на альбоме 1987 года «Girls, Girls, Girls». Хотя Джон Бон Джови назвал эту песню лучшей балладой Монтли Крю, после ее выхода считаю, что она немного уступает культовой «Home Sweet Home». Ники Сикс в своей автобиографии The Heron Diaries рассказал, что этот трек был основан на его собственных, иногда жестоких мыслях, когда он боролся со своей зависимостью. После выпуска песни в качестве сингла музыкальное видео вскоре было запрещено на MTV из-за графического изображения домашнего насилия. Сикс позже выступил в защиту клипа, заявив, «В нем четко показано, как одна жизнь разрушается, а другая разрушается навсегда». И это, вероятно, гораздо менее наглядно, чем многое из того, что мы видим в шестичасовых новостях каждый вечер. Poison. Every rose has its thorn. Наряду с выпуском своей второй студийной пластинки Open Up and Say O, oh, Poison также выпустили, возможно, самую большую павер палладу всех времен в мае 1988 года. После выхода композиция стала квинтэссенцией стандарта пауэр-баллады, и другие глэм-группы последовали ее примеру в надежде, что и они получат свое место под солнцем. Песня, в центре которой была неудачная любовная связь, стала метафорой расцвета карьеры фронтмена Poison Бретта Майклса. Песня Every Rose Has Its Thorn стала сертифицированной классикой после выхода в качестве сингла, а музыкальное видео было в ротации на MTV. Этот трек стал первым и единственным номером один в чарте Billboard, продержавшись там три недели. Europe, Kerry. С альбома, подарившего миру The Final Countdown, шведская рок-группа Europe также подарила нам Power Ballad. Написанная фронтменом Europe Джоном Темпестой и клавишником Миком Михаэли, песня была первоначально выпущена на бисайде сингла Love Chaser. 
В итоге Кэрри заняла более высокое место в чартах, чем любой другой сингл с альбома. Попав на третье место в чарте Billboard, эта песня является примером продюсерской стороны глэм металла. Спасибо, дорогие друзья, что оставались до конца этого подкаста. Поставьте, пожалуйста, лайк, оставьте какой-нибудь комментарий, подпишитесь на канал. Ну а я с вами прощаюсь, всем добра и слушайте хорошую музыку.